ఆర్థిక మాంద్యం తప్పదన్న ఆందోళనల నేపథ్యంలో దేశ ఆర్థిక రంగం పునరుజ్జీవనానికి కీలక చర్యలు తీసుకుంది కేంద్రం ఆర్థిక వృద్ధికి ఊతమిచ్చే నిర్ణయాలను ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఇవాళ ప్రకటించారు ఇకపై గృహ వాహన ఈఎంఐలు తగ్గనున్నట్లు తెలిపారు స్టార్టప్ మీద ఏంజల్ ట్యాక్స్ రద్దు చేసినట్లు ప్రకటించిన నిర్మలా సీతారామన్ విదేశీ ఇన్వెస్టర్లకు కేవైసి సరళీకరణ చేస్తామన్నారు రేట్ల తగ్గింపు వినియోగదారులకు చెందేలా బ్యాంకు చర్యలు తీసుకుంటాయని చెప్పుకొచ్చారు లోన్లు అన్నింటినీ రెపో రేటుకు అనుసంధానం చేస్తున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు ఆటో సెక్టర్ కష్టాలు తొలగించడానికి కేంద్రం చర్యలు తీసుకుంటుంది బ్యాంక్ రీకాపిటలైజేషన్ కు డెబ్బై వేల కోట్లు కేటాయిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది ఆర్థిక శాఖ ఇంపార్టెంట్లీ బికాస్ ఇన్వెంట్రీస్ ఆర్ స్టాకింగ్ అప్ అండ్ ఫైలింగ్ అప్ ఇన్ కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ టుడే యూ గెట్ అ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ దెన్ అండ్ అడిషనల్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ ఆల్ వెహికల్స్ నాట్ ఓన్లీ దిస్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ ఆన్ ఆల్ వెహికల్స్ to increase it to 30% acquired during the period from now till March 2020. All vehicles acquired, irrespective of the type, any vehicle acquired from now till March of 2020 will benefit from an additional 15% depreciation, so taking it to a total of 30% depreciation on all of them. very important again the revision of one time registration fee there was really a lot of heartburn understandably on the registration fee being asked up front and so on we have deferred it till june 2020 there is no need on that to have any worry we want to dispel completely bs vehicles which are purchased as uh, up to 313 oh god that reads 30 313 20 we didn't intend till 2030 <laughs> this is 2020 so bs4 vehicles which are purchased up to 2020 march will all remain operational for their entire period of registration so it's not as if from 2020 BS4 vehicles are all off the road, not at all. As long as their registration is on, they will be allowed and they will be as good as any other vehicle. We want to dispel completely. BS vehicles which are purchased as uh, up to 31.3, oh God, that reads 30, 31.3, 20. 